ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஜஸ் சமையல் அகாஷ் கிச்சனின் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நாம் ரொம்ப சுவையுள்ள அதே சமயம் ரொம்ப புரத சத்துள்ள சோயா சங்க்ஸு மசாலா எப்படி கொஞ்சம் ட்ரையான வேர்ஷனில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து நம்ம நல்லா ட்ரையாகவும் திக்காகவும் பண்ணுறதுனால நீங்கள் வந்து சப்பாத்திலேயோ இல்லை ரொட்டிலேயோ வந்து ரோல் பண்ணி கூட நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு டிஃபன் பாக்ஸில் வச்சு கொடுக்கலாம் ஏன்னா சப்போஸ் ரொம்ப மசாலாவாக இருந்ததுனா சில டைம்ஸ் குழந்தைங்க வந்து என்ன டிஃபன் பாக்ஸ் விட்டு வெளியே வருது குழ குழன் இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க என்னுடைய வீடியோஸ் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நான் புதுசாக போடுற எல்லா வீடியோஸும் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வாங்க இப்போ செய்முறை எப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த சோயா சங்க்ஸ் மசாலா ட்ரை வெர்ஷன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு கப்பு சோ சோயா சங்க்ஸ் அதாவது மீல் மேக்கர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ அதில் வந்து நான் வந்து நல்ல வார்ம் வாட்டரில் ஊற வச்சுருக்கேன் நான் என்னோடய சோயா சங்க்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பெருசாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நல்லா ஊற வச்ச பிறகு நல்ல இந்த மாதிரி பிழிஞ்சி நான் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் பாருங்கள் நல்ல ட்ரையாக நல்லா வந்துருச்சு ஸோ இதுக்கு இதில் வந்து நாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல புளித்த தயிர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே ஒரு அரை டீ ஒரு சாரி ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு மிளகாய் தோலும் கால் டீஸ்பூன் உப்பும் வந்து சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஏன் அப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த மீல் மேக்கருக்கு வந்து இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் சாஃப்டாகவும் ட்ரையாகவும் இருக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே ஊறட்டும் இதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ நாம் மசாலாக்கு வேண்டியதெல்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக ஒரு கடாயில் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஓரளவு ஒரு ஒரு நிமிஷம் அந்த மாதிரி லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் கூடவே ஒரு ரெண்டு பெரிய சைஸு வெங்காயத்தையும் நல்ல நீலவாட்டில் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு இன்ச் இஞ்சி ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பூண்டு அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையுமே வந்து நீலவா நீலவாட்டில் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் எல்லாத்தையும் இது கூட சேர்த்து நம்ம கொஞ்சம் வெங்காயத்தையும் இந்த மற்ற இஞ்சி பூண்டையெல்லாம் வந்து ஓரளவு வதங்குற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து ஓரளவு வதங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போதே வந்து நம்ம கொஞ்சம் கையளவு கருவேப்பிலையும் வந்து சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் ஸோ இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் ஸோ நல்லா வெத வதங்கின பிறகு நாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியை வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதுக்காக வந்து நான் நல்ல நாட்டு தக்காளி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்து அதையும் தக்காளியும் வந்து ஓரளவு நல்லா வதங்குற மாதிரி வதக்கிக்கோங்க இப்போ தக்காளி வந்து ஓரளவு வதங்கின உடனே நம்ம வந்து ஏற்கனவே தயிரில் ஊற வச்சுருக்கிற அந்த சோயா சங்க்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது மீல் மேக்கர் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து இந்த இது கூட சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூட தேவையான மசாலாவெல்லாம் நம்ம சேர்க்கலாம் அதுக்காக தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் தனியா தூள் அதாவது மிளகாய் தூள் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு பாதி அளவு தனியா தூள் அதாவது மல்லித்தூள் எடுத்துக்கோங்க பிறகு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் சாட் மசாலா சாட் மசாலா வந்து சேர்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அது ஒரு ஆப்ஷனல் தான் கொஞ்சம் புளிப்பு சுவை டேஸ்ட்டும் வந்து கொஞ்சம் நான் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நாம் அதை சேர்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் விட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி மிளகாய் தோலும் உப்பும் வந்து உங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்கிற எல்லா மசாலாவும் நல்ல சோயா சங்க்ஸில் படுற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சோயா சங்க்ஸ் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் இந்த மசாலாவில் வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா குக் ஆகட்டும் நீங்கள் அப்பப்போ ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி லைட்டாக கிளறி மட்டும் விட்டுக்கோங்க தண்ணிலாம் எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் தண்ணி சேர்க்காமல் இந்த இதிலேயே இந்த நம்ம சேர்த்துருக்கிற மசாலாலேயே வந்து இந்த சோயா சங்க்ஸ் வந்து நல்லா வேகட்டும் அவ்வளோதாங்க நல்லா வெந்த பிறகு ஒரு பன்னெண்டு ந
ஒரு அரை எலுமிச்சம் பழத்தை வந்து லைட்டாக மேலே வந்து ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிக்கிட்டு கிளறி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளோதாங்க அதே மாதிரி கிளறி விடுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி கை நிறைய கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழையை வந்து தூவி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சூப்பரான சோயா ஜங்ஸ் மசாலா ட்ரை வெஷன் ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் குழ குழம்பு வேணும் அப்படின்னா தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் மசாலாவாக சாப்பிட்டுக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் சோயா ஜங்ஸ் ஃப்ரையாக கூட வச்சுக்கிட்டு டிவி கிவி பார்க்கும்போது சாப்பிட்லாம் ஈவினிங் ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக் மாதிரியும் நீங்கள் அதை சாப்பிட்டுக்கலாம் அவ்வளோ சுவையாகவும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு வாட்டி செஞ்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக திரும்ப திரும்ப செஞ்சு சாப்பிடுவீங்க ஏன்னா இது அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் அதே அதே மாதிரி நான் முன்ன சொன்ன மாதிரியே இதை வந்து நீங்கள் உங்கள் ஸ்கூல் ஐ மீன் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூலில் சப்பாத்தியில் ரோல் பண்ணி கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக அவங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்களும் இந்த சோயா சங்க்ஸ் மசாலாவை ட்ரை வெஷனு வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரணும் அப்படின்னா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் வேறொரு புதிய வீடியோவுடன் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி ரசிச்சு ரசிச்சு சமைங்க ருசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிடுங்க